നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ എത്രക്കരിപ്പൂർ കളറിക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പരിശുദ്ധിയുടെ സുവർണ പാരമ്പര്യം സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നാടിന്റെ കരുത്ത് നാട്ടാരുടെ സുഹൃത്ത് സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ വിലക്കുറവിന്റെ ഗുണമേന്മയുടെ വിശ്വാസതയുടെ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പയ്യന്നൂർ കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസ് വൺ സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് ബാങ്ക് മാഡായി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് പഴയങ്ങാടി ഐഡിയൽ ഡോക്കോ ഹോം ആൻഡ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് അക്സസറീസ് പള്ളിക്കുന്ന് കണ്ണൂർ സെവന്ത് മൈൽ ജംഗ്ഷൻ തളിപ്പുറം പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ പുതുമന ഗോൾഡ് ഹൌസ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ വിളംബരത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്ത വിശ്വസ്തത ഡ്രീംസ് സാൻട്രിവേഴ്സ് ഡോൾസ് ആൻഡ് ലോക്സ് കുട്ടുകൻ കോംപ്ലക്സ് നാഷണൽ ഹൈവേ തളിപ്പറമ്പ നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂരിൽ വീണ്ടും അക്രമ പരമ്പര കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ബി ജെ പി സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ ഒൻപത് വീടുകൾക്ക് നേരെ ബോംബേർ ബോംബാക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രകടനം മാർസിസ്റ്റുകാരുടെ അക്രമത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവരല്ല ബി ജെ പിക്കാരെന്ന് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്ന സി പി എമ്മിനെ പയ്യനൂർ പോലീസ് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സി ഐ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് തീരദേശ ഗ്രാമമായ വലിയ പറമ്പിൽ തുടക്കമായി അടുക്കൽ പുരുഷോത്തമൻ നഗറിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരൻ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാ ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ കെ എം കെ ഹാളിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കണമെന്ന് മാടായിൽ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി താഹിർ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് പതിനാറാം വാർഷികവും സുവനീർ പ്രകാശനവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പുഴക്കുകുറുകെ പാലമുണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി ദ്രവിച്ചു തകർന്നതോടെ വെള്ളോറ തോക്കാട് പ്രദേശവാസികൾ കടുത്ത യാത്രാക്ലേശത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ വീണ്ടും ബോംബാക്രമണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പയ്യന്നൂരിലും രാമന്തളിയിലും കാങ്കോലിലുമായി ഒൻപത് വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് ബോംബേറ നടന്നത് ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കാങ്കോലിലെ എ കെ രാജഗോപാലിന്റേതുൾപ്പെടെ ഏഴോളം ബി ജെ പിക്കാരുടെയും രണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെയും വീടിന് നേരെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അരങ്ങേറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബെ ആക്രമണ പരമ്പര അരങ്ങേറിയത് ഏഴ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ വീടിന് നേരെയും ബോംബാക്രമണം നടന്നു യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വെള്ളൂരിലെ അരുൺ ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കാങ്കോലിലെ രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ കാര്യവാഹക് കാരയിൽ രാജേഷ് പയ്യന്നൂരിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനായ ദിനേശൻ വ്യാപാരിയും ബി ജെ പി അനുഭാവിയുമായ ശിവപ്രസാദ് ഷേണായി യുവമോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കക്കംപാറയിൽ എം നാരായണൻ പി വി പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് ബോംബാക്രമണം നടന്നത് രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്ററുടെ വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് ബോംബ് പതിച്ചത് വീടുകൾക്ക് വിള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് ജനൽച്ചില്ലുകളും തകർന്നു അരുണിന്റെ വീടിന്റെ സിറ്റൌട്ടിലെ മാർബിൾ ബോംബേറിൽ തകർന്നു വീടുകൾക്ക് ഭാഗികമായി കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ പ്രമുഖ വ്യാപാരിയും ബി ജെ പി അനുഭാവിയുമായ ശിവപ്രസാദ് ഷേനയുടെ വീടിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വീടിന്റെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറിന്റെ ചില്ലുകളും തകർന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ കാര്യവാഹക് രാജേഷിന്റെ വീടിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വീടിനും കാറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ ദിനേശന്റെ വീട്ടിലെ രണ്ട് ബൈക്കുകളും അക്രമികൾ കത്തിച്ചു വീടിന് നേരെയും ബോംബാക്രമണം നടന്നു യുവമോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം നാരായണന്റെ വീടിന് നേരെയുണ്ടായ ബോംബാക്രമണത്തിൽ വീട്ടുപരിസരത്ത് നിന്നും പൊട്ടാത്ത ബോംബും കണ്ടെടുത്തു പി വി പുരുഷോത്തമന്റെ വീടിന് നേരെയും ബോംബാക്രമണം നടന്നു വീടുകൾക്ക് ഭാഗികമായി കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചു രാമന്തളിയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായ റനീഷിന്റെയും സി പി എം പാർട്ടി അംഗമായ ചിറ്റടിയിലെ ഭരതന്റെയും വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ
രാമന്തളി കക്കമ്പാറയിൽ രണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ വീടിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബെയർ നടന്നു സി പി എം പ്രവർത്തകരായ എൻ പി റിനീഷ് വി വി ഭരതൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് ബോംബെയർ ഉണ്ടായത് വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു ജനൽ ചില്ലുകളും തകർന്നിട്ടുണ്ട് റിനീഷിന്റെ അമ്മയെ പരിക്കുകളോടെ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി എ മധുസൂദനൻ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജില്ലയിൽ സി പി എം അക്രമം ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ഇവരുടെ അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറല്ലെന്നും ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ബോംബെയിൽ നടന്ന പ്രവർത്തകരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പയ്യന്നൂരിൽ ബോംബെയറിൽ തകർന്ന ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾ ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് കക്കമ്പാറയിലെ രണ്ട് വീടുകളും പയ്യന്നൂരിലെ അഞ്ച് വീടുകളും സംഘം സന്ദർശിച്ചു ഈ അക്രമത്തിന് പോലീസുകാരുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായവും സഹകരണമുണ്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരായിട്ട് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരായിട്ട് നേതാക്കൾക്കെതിരായിട്ട് അക്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ള അവരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ പോലും ഈ മേഖലയിൽ ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആ പോലീസിന് ഭയം തോന്നുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ അക്രമം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല ജനങ്ങൾ അതിന് പ്രതിഷേധിക്കണം മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അക്രമത്തിന് വേണ്ടി മുട്ടുമടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ബോംബെയറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി വിശ്വഹിന്ദു പ്രവർത്തകർ പയ്യന്നൂർ ടൗണിൽ പ്രകടനം നടത്തി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രഞ്ജിത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പയ്യന്നൂർ സി ഐ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു സി പി എം നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സി ഐ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈകുന്നേരം നാലു മണിയോടെയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുരേന്ദ്രനും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത്തും അടങ്ങുന്ന സംഘം പയ്യന്നൂർ സി ഐ ഓഫീസിൽ ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയത് സി ഐ സുഷീറുമായി നടത്തിയ ചർച്ച ഫലം കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് സുരേന്ദ്രന്റെയും രഞ്ജിത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ സി ഐ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ചു ഉന്നതാധികാരികളെത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാതെ ഉപരോധം പിൻവലിക്കില്ലെന്നും പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസും സ്ഥലത്തെത്തി ഡി വൈ എസ് പി സുദർശനും സ്റ്റേഷനിലെത്തിയതോടെ കൃഷ്ണദാസ് രഞ്ജിത്ത് സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച പുനരാരംഭിച്ചു ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ദിനേശിന്റെ വീട്ടിൽ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയ രണ്ട് ബൈക്കുകളും സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ എത്തിച്ച് ഉപരോധ സമരം ശക്തമാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ച് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇതേവരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തുമെന്നും ഡി വൈ എസ് പി നേതാക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ആറു മണിയോടെ പ്രവർത്തകർ ഉപരോധ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് പിരിഞ്ഞുപോയി സി പി എം തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് വലിയ പറമ്പിൽ സമുജ്വല തുടക്കം രാവിലെ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരൻ എം പി ആണ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എട്ടോളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സി പി എം തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് കടലോര ഗ്രാമമായ വലിയ പറമ്പിൽ സമുജ്വലമായ തുടക്കം പടന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തുകളിലെ എട്ടോളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി എട്ട് പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരനാണ് രാവിലെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ കെ കെ നാരായണൻ എം രാജഗോപാലൻ എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി ജനാർദ്ദന
സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത ഡെമോക്രാറ്റിക് ത്രിക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ കെ എം കെ ഹാളിൽ നടന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തൃശൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത ഡി ജനതാദൾ യു ലയന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി വാർഡ് തലം മുതൽ ജില്ലാതലം വരെ നടന്നു വരുന്ന കൺവെൻഷനുകളുടെ ഭാഗമായാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ കെ എം കെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നത് കൺവെൻഷൻ വർഗീസ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനതാദൾ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി അമ്പാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ ചന്ദ്രൻ പി കോരൻ മാസ്റ്റർ എ വി രാമകൃഷ്ണൻ എ കെ ശങ്കരൻ പി വി ഭാസ്കരൻ പി വി ബാലകൃഷ്ണൻ പി സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി താഹിർ ഇത് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ലീഗിന് മികച്ച വിജയം നേടിത്തരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മടായി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക നേതൃത്വവും പ്രവർത്തകരും ഇടപെടലുകൾ ശക്തമാക്കേണ്ടുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് പാർട്ടിക്കെതിരായി എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കടന്നാക്രമണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കെ പി താഹിർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എം കെ അബ്ദുള്ള ഹാജി അധ്യക്ഷനായി പി ഒ പി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി എ പി ബദറുദ്ദീൻ കടന്നപ്പള്ളി മുസ്തഫ എസ് കെ പി സക്കറിയ ബി പി പി ഹമീദ് പി എം ഷെരീഫ് നജീബ് മുട്ടം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് പതിനാറാം വാർഷികവും സോവനീർ പ്രകാശനവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് പതിനാറാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സോവനീർ പെണ്ണൊരുക്കം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പ്രകാശനം ചെയ്തു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി പത്മാവതി അധ്യക്ഷയായി ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി പി വി സുജ എം വി അപ്പുക്കൂട്ടൻ പി ഇന്ദിര കെ രമണി കെ ബാലൻ എൻ മനോജ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു വെള്ളോറ തോക്കാട് പ്രദേശവാസികൾ പുഴക്ക് അക്കരെ ഇക്കരെ എത്താൻ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റിവളഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഗതികേട് നിലവിൽ പുഴക്കു കുറുകെ പാലമുണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി ദ്രവിച്ച് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് വാഹനഗതാഗതം സാധ്യമാകും വിധം പുഴക്കു കുറുകെ പുതിയ പാലം വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കുക എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് അന്വർത്ഥമാകുകയാണ് വെള്ളോറ തോക്കാട് പ്രദേശവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി പ്രദേശമായ വെള്ളോറ തോക്കാട് പ്രദേശവാസികൾക്ക് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പേരിന് മാത്രമാണ് ഒരു പാലമുള്ളത് ഈ പാലമാണെങ്കിലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിൽ പണിതതുമാണ് കാലപ്പഴക്കത്താൽ പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗം ദ്രവിച്ച് ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്ന് പാലം നിർമ്മിച്ചത് പാലത്തിനാണെങ്കിലോ കൈവരിയുമില്ല ഇത് അപകട സാധ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് നൂറോളം കുടുംബങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് നൂറ്റി അൻപതോളം കുടുംബങ്ങളും താമസിക്കുന്നു ദിനംപ്രതി നിരവധി കുട്ടികളാണ് ഈ പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് വെള്ളോറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്കും തിമിരി കോളേജിലേക്കും കടന്നുപോകേണ്ടത് ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് മറിച്ച് വാഹനത്തിൽ പോകണമെങ്കിലോ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കണം മഴക്കാലമായാൽ പാലത്തിൽ വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്യും മന്ത്രിക്കും എം എൽ എക്കും നിരവധി തവണ നിവേദനം നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പാർട്ടി നേതാക്കൾ വന്ന് പാലം നിർമ്മിച്ചു നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വാഗ്ദാനം കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം മറ്റേ ഭാഗത്ത് പിന്നെ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണന്റെ മണ്ഡലമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മഴക്കാലമായാൽ കടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ അധികൃതർ കണ്ണു
എത്രയും വേഗം വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പാലം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചു നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം അല്ലാത്ത പക്ഷം ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി വലിയ പ്രക്ഷോഭം തന്നെ നടത്തുമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ഈ വർഷത്തെ ഫ്ലൈ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ ഏഴിലൂടെ കേശവതീരത്ത് നടക്കും മുന്നോടിയായി ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് പയ്യൂർ ചൈതന്യ ഹാളിൽ പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുദ്ഗാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫ്ലൈ ഒൻപത് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ പുറച്ചേരി കേശവതീരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഫ്ലൈയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ചൈതന്യ ഹാളിൽ നടന്നു ലോകപ്രശസ്ത മാന്ത്രികൻ ഗോപിനാഥ് മുദുഖാട് വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗണേഷ് കുഞ്ഞിമംഗലം വിനോദ് എടാട്ട് രാജീവൻ ആലപ്പടമ്പ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫ്ലൈ അംഗം കൂടിയായ മനീഷിന് ഉപഹാരം നൽകി ഫ്ലൈ വിത്തൌട്ട് വിങ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് പയ്യന്നൂരിനെ വീണ്ടും കലാപഭൂമിയാക്കുവാൻ ചിലർ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതായും പോലീസ് ജാഗ്രത കാട്ടണമെന്നും പയ്യന്നൂരിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെതിരെ ഉപവാസം നടത്തുമെന്നും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ പി നാരായണനും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അയ്യപ്പൻ വിളക്കുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നു കേളോത്ത് കാപ്പാട് കഴകത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നത് അരുനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന അയ്യപ്പൻ വിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് കാപ്പാട്ടുകഴകത്തിൽ നിന്നും പാലക്കൊമ്പഴി നിലത്ത് നടന്നു കേളോത്ത് കാപ്പാട്ടുകഴകത്തു നിന്നും മുത്തുക്കുടകളും വാദ്യമേളങ്ങളുമായാണ് പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പാലക്കൊമ്പഴി നിലത്ത് നടന്നത് പാലക്കൊമ്പഴി നിലത്തിനും അയ്യപ്പൻ വിളക്കിനും ആയിരങ്ങളാണ് സാക്ഷികളായത് സി പി എം നടപ്പിലാക്കുന്ന മാലിന്യമുക്ത കേരളം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മാത്തിലിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ശുചിത്വ പദ്ധതിക്ക് മുന്നോടിയായി മാത്തിൽ എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷ്ണു നമ്പിശൻ സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സി സത്യപാലൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ശുചിത്വം മാലിന്യമുക്ത കേരളം പദ്ധതി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല സെമിനാറിൽ ശുചിത്വ കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് വി ക്ലാസ് എടുത്തു പി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പി രാഘവൻ കെ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം ഈയക്കാട്ടെ റവീന രവീന്ദ്രന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ റവീനയുടെ പെണ്ണ് എന്ന കവിതയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം ഇരുട്ടിനോളം ഇരുണ്ട് ഇല്ലാതായി തീർന്ന പെൺജീവിതങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും കവിതയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥിനി ഈയക്കാട്ടെ രവീന രവീന്ദ്രന് ചെസ്നയുടെ ഡോക്ടർ കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു കോഴിക്കോട് മൂന്നാം വർഷം മെഡിസിൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ രവീന സ്കൂൾ പഠനകാലം തൊട്ടേ കവിതാരചനയിൽ സജീവമായിരുന്നു സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇയക്കാട്ട് ബി എസ് എൻ എൽ എഞ്ചിനീയറായ ഒ കെ രവീന്ദ്രന്റെയും അധ്യാപികയായ ടി വി ലൈല ടീച്ചറുടെയും മകളാണ് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ അഭിനവാണ് സഹോദരൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ യുവജനോത്സവത്തിൽ കവിതയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കഥയും എഴുതി തുടങ്ങി അങ്കണത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അങ്കണം കഥ കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു പിന്നെ 
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി അവാർഡ് ലഭിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സന്തോഷകരമായി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത് ഇത്രയും കറുത്തിട്ടല്ലായിരുന്നു ആരുടെയൊക്കെയോ തുകലുടുപ്പുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിനു ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ പലരോടും കൂടിയും കുറഞ്ഞും വിനയം നടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ പിന്തുടരാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുട്ടിനോളം ഇരുണ്ട് ഇല്ലാതെയായിട്ടുണ്ട് പ്രഭാതങ്ങളിൽ തളർച്ച വിട്ടുമാറാതെ നിറമ്മങ്ങി കിടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും ചമഞ്ഞു ചമഞ്ഞ് കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മടുത്തു ഇനി നിഴലരിപ്പകളിൽ കറുപ്പരിച്ചു മാറ്റണം വെളുക്കുന്നതുവരെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അങ്കണം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പുരസ്കാരവും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സ്മാരക പുരസ്കാരവും ഉൾപ്പെടെ കാവ്യരചനയ്ക്ക് ഈ യുവ കവയത്രിയെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവനക്കാർക്കെതിരായ നിലപാടുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐക്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ജീവനക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്ന് കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ഗോവിന്ദൻ കെ എസ് ടി എ മാടായി സബ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പാഠ്യപദ്ധതിയും പാഠപുസ്തകങ്ങളും വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തും മറുഭാഗത്ത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നടപടികളും മൂലം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയം കുറക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐക്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ജീവനക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു കെ എസ് ടി എ മാടായി സബ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഗണേശൻ അധ്യക്ഷനായി സി ചന്ദ്രൻ കെ രഞ്ജിത്ത് എൻ ജയശങ്കരൻ കെ പി മോഹനൻ സി വി സുരേഷ് ബാബു കെ മനോജ് കുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു എഡാട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആനച്ചേരി യൂണിറ്റ് കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക ഉത്തരമേഖല ഫ്ലഡ് ലിസ്റ്റ് ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡി വൈ എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ കാലത്ത് പൊതുയിടങ്ങൾ ആ പൊതുയിടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ആശങ്കാജനകമാണ് പത്തോ അൻപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പൊതുയിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കല സാംസ്കാരിക രംഗത്തും രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും പല വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ നിന്നും ഇനിയും ഈ സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് എഴുതേണ്ടി വന്ന ഘട്ടം വരെ ഉണ്ടായതെന്ന് പി പി ദിവ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു വെള്ളരി പ്രാവിനെ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് വി ടി അംബു അധ്യക്ഷനായി ഫ്രണ്ട്സ് വടശ്ശേരി ഒന്നാം സ്ഥാനവും വിദ്യാപീഠം കോളേജ് പയ്യന്നൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം വിജിൻ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു എം പത്മനാഭൻ പ്രസംഗിച്ചു സദർ നേവൽ കമാൻഡന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏഴിമല യൂണിറ്റിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ ഒൻപതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് രാമന്തളി മഹാത്മാ മന്ദിരത്തിൽ നടക്കും കരുവള്ളൂരിലെ ഉഷാകുമാരി എന്ന യുവ കവിയത്രിക്ക് ജീവിതം നൽകിയത് തീരാവേദനകൾ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഉഷ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ പഠനവും ഏകാശ്രയമായിരുന്ന അച്ഛന്റെ രോഗവും മൂലം ജീവിതത്തിനു മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രതിസന്ധികൾ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ മനസ്സിൽ താളക്കേടുകൾ തീർക്കുകയാണ് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ വയസ്സായ അച്ഛനെയും പറക്കമുറ്റാത്ത രണ്ടു മക്കളെയും കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഉഷാകുമാരി ജീവിതത്തിന്റെ കഠിനമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉഷാകുമാരിയുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു രണ്ടു മക്കളെയും നൽകി എങ്ങോ പോയ ഭർത്താവ് പ്രായമായ അച്ഛൻ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ താമസിക്കാൻ നല്ലൊരു വീടില്ല വർഷകാലം എത്തിയാൽ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറും ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഉഷാകുമാരിയുടെ യാത്ര മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബി എഡും നേടിയ ഈ യുവതി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരി കൂടിയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ വരെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പതിയെ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റുകയായിരുന്നു പ്രായമായ അച്
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കരിവെള്ളൂർ എൻ എസ് എസ് കരയോഗവും വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും കുടുംബസംഗമവും നെടുവപ്പുറത്ത് നടന്നു എൻ എസ് എസ് പയ്യന്നൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എം ബാലകൃഷ്ണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിയൻ നൂറാമത് കരയോഗമായ നെടുവപ്പുറം കരയോഗത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക പൊതുയോഗവും കുടുംബമേളയും നെടുവപ്പുറത്ത് നടന്നു ചടങ്ങിൽ പി കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അടിയോടി അധ്യക്ഷനായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷത്തിൽ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു ആധ്യാത്മിക ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകർ പി വി ഗംഗാധരൻ കരിവള്ളൂർ പി വി പത്മനാഭൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കാസർകോട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷം മികച്ച സേവനം നൽകി ഏറ്റവും നല്ല വില്ലേജ് ഓഫീസറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരയോഗ അംഗമായ കെ രമേശിനെയും തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സോടെ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയവരെയും അനുമോദിച്ചു ബാലകൃഷ്ണൻ കല്ലറ എ വി ഗോവിന്ദൻ അടിയോടി വി പ്രേമരാജൻ പി നാരായണൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ കുളത്തിൽ വീണു വെള്ളൂർ രാമൻകുളത്തിലേക്കാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മറിഞ്ഞത് കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ നിസ്സാര പരക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പെരളത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെ എൽ അമ്പത്തി ഒൻപത് ഡി ഒൻപത് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ മാരുതി സുസുക്കി ഓട്ടോയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ കുളത്തിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവരെ നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ പയ്യന്നൂർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുളത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുകൂടി കാർ താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു മാട്ടൂൽ നജാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ നേത്രപരിശോധനാ ക്യാമ്പും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയും സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പ് കണ്ണൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ റോഷ്നി ഖാലിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാട്ടൂൽ നജാത്ത് കമ്മിറ്റി കോയമ്പത്തൂർ അരവിന്ദ് കണ്ണാശുപത്രിയുമായി ചേർന്നാണ് മാട്ടൂൽ നജാത്ത് സ്കൂളിൽ സൌജന്യ നേത്രപരിശോധനാ ക്യാമ്പും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയും സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രദേശത്തെ എണ്ണൂറ്റി അൻപതോളം പേർ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പിൽ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എ പി ബദർദ്ദീൻ അധ്യക്ഷനായി മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് ഖൈറുനീസ കെ പി മുഹമ്മദ് വി കെ പി സലാം കെ പി കെ മജീദ് മഹമൂദ് മാട്ടൂൽ സലീം മാട്ടൂൽ ഹുസ്നി പി യാഹിയ നടുവോട് അരവിന്ദ് കണ്ണാശുപത്രി കോർഡിനേറ്റർ കമൽകണ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്യാമ്പിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത രോഗികൾക്ക് സൌജന്യമായാണ് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഉദയ ചൊവ്വേരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ഗ്രാമം സുന്ദര ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്ലബ് പരിസരത്തെ വീടുകളിലെത്തി പ്രവർത്തകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു നാടിന്റെ ശുദ്ധി പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഒഴിവാക്കപ്പെടണമെന്നും എത്രത്തോളം ഉപകാരിയാണോ അത്രത്തോളം തന്നെ ഉപദ്രവകാരിയുമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായി സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്ന ചൊവ്വേരി ഉദയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് പ്രവർത്തകർ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ഗ്രാമം സുന്ദര ഗ്രാമം എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി നാടിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമാക്കി നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ വായുവും മണ്ണും തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ക്ലബ് പ്രവർത്തകരുടെ ലക്ഷ്യം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ദോഷവശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രോസസിംഗ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോധവൽക്കരണവും ക്ലബ് പ്രവർത്തകരുടെ ഗൃഹ സന്ദർശനവും എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും കളക്ഷൻ സെന്റർ വഴി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ ശേഖരണവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തും നാടിന്റെ നാനാം ഭാഗത്തു നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിച്ച് ഓരോ സെന്ററുകളിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കാരിയർ വണ്ടികളിൽ ക്ലബ് പരിസരത്ത് എത്തിച്ച് റീസൈക്ലിംഗിന് കാസർകോടേക്ക് അയക്കുകയുമാണ് ചെയ്തുവരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ ടൌൺ അക്ഷയ കേന്ദ്രം പൊതുജനങ്ങളുടെ സൌകര്യാർത്ഥം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാറിലെ സീസൺ കോംപ്ലക്സിലേക്കാണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പത്താം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ പ്രവർത്തന വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങളുടെ സൌകര്യാർത്ഥം സെൻട്രൽ ബസാറിൽ ബോംബെ ഹോട്ടലിന് സമീപത്തുള്ള സീസൺ കോംപ്ലക്സിൽ പുതിയതായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ എട്ടിന് ത
പയ്യന്നൂരിൽ വീണ്ടും അക്രമ പരമ്പര കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ബി ജെ പി സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ ഒൻപത് വീടുകൾക്ക് നേരെ ബോംബേർ ബോംബാക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രകടനം മാർസിസ്റ്റുകാരുടെ അക്രമത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവരല്ല ബി ജെ പിക്കാരെന്ന് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്ന സി പി എമ്മിനെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സി ഐ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് തീരദേശ ഗ്രാമമായ വലിയ പറമ്പിൽ തുടക്കമായി അടുക്കൽ പുരുഷോത്തമൻ നഗറിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരൻ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാ ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ കെ എം കെ ഹാളിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കണമെന്ന് മാടായിൽ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി താഹിർ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് പതിനാറാം വാർഷികവും സുവനീർ പ്രകാശനവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പുഴക്കുകുറുകെ പാലമുണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി ദ്രവിച്ചു തകർന്നതോടെ വെള്ളോറ തോക്കാട് പ്രദേശവാസികൾ കടുത്ത യാത്രാക്ലേശത്തിൽ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം